Widzicie ten kamień? Trzy takie przywiozłem z sobą z wakacji. Tylko po co? Leżą teraz i zbierają kurz. A podobny kurz zbiera się w mojej głowie. To oczywiście była parafraza słów Henry'ego Davida Ferro z książki Walden, czyli Życie w lesie, którą serdecznie polecam, choć jest niełatwa. Ale właśnie dlatego ją polecam, że jest trudna. Pewnie się dziwicie, jak mogę mówić o minimalizmie, kiedy z tyłu za mną jest pełno rzeczy. Ale minimalizm to nie jest, to nie jest coś, co się zdarza, że ciach, pozbyłem się rzeczy, śpię na dywanie. To jest proces, proces, który trwa przez całe życie i w dwóch płaszczyznach, w płaszczyźnie materialnej oraz drugiej, o której powiem później. Wracając do kamieni, są one oczywiście pewną metaforą i reprezentują wartości zarówno materialne, jak i niematerialne, powiedzmy nasze przyzwyczajenia, poranna kawa, Codzienna droga do pracy, zakupy, oglądanie telewizji, czy chociażby przeglądanie mediów społecznościowych. To wszystko ma wymiar nie tylko materialny, ale również duchowy. Świat zewnętrzny i nasz umysł według buddyzmu są ze sobą ściśle powiązane. Więc jeśli zagracamy sobie przestrzeń życiową, to tak jakbyśmy zagracali swój własny umysł. Zbieramy przedmioty w takim przeświadczeniu, że dadzą nam szczęście, prawda? Dlaczego wobec tego ludzie, którzy mogą mieć wszystko, wpadają w alkoholizm, narkotyki, yy, zażywają psychotropy albo szukają coraz to nowych, mocniejszych, intensywniejszych wrażeń? Wszystko dlatego, że rzeczy materialne dają tylko złudzenie szczęścia, w dodatku chwilowe złudzenie szczęścia. I tak naprawdę w dłuższej perspektywie zaczyna nam brakować czegoś, głębszego, trwalszego, czegoś, czego świat materialny dać nie może. Przedmioty, znajome miejsca, ludzie, codzienne rytuały budują w naszym umyśle taką sztywną skorupę, skorupę poglądów, przez którą patrzymy na świat i którą nosimy wszędzie z sobą, niczym domek ślimaka. Tyle, że ślimak nie uświadamia sobie, że rzeczywistość może go w każdej chwili zdeptać. Podobnie i my chyba nie chcemy sobie tego uświadomić. Niby dobrze jest mieć dom zawsze z sobą, prawda? Ale jeśli ciągle w nim siedzimy, to znaczy, że na zewnątrz wyglądamy tylko przez okna, które coraz bardziej pokrywa kurz. My tego kurzu nie widzimy, chyba na zasadzie żaby podgrzewanej stopniowo w wodzie. Ale kiedy woda już zawrze, będzie za późno na ucieczkę. Nie widzimy tego kurzu, patrzymy przez tą szybę, a ten świat na zewnątrz wydaje się coraz bardziej szary. Kiedyś tak nie było. W dzieciństwie każdy z nas zachwycał się małymi rzeczami. Chyba każdy z nas miał jakieś plany, marzenia. A teraz? Kto teraz zauważa na przykład, jak skrzą się krople wody na ulicy? Kto zauważa piękną kwiatu na, na tle brudnej ściany? Albo na przykład, jak się cienie układają na ścianie? Kto patrzy w niebo, przygląda się chmurom? No chyba tak naprawdę niewielu z nas. Poza artystami i dziećmi, no chyba niewielu z nas zauważa takie drobiazgi. Tylko dlaczego? Niestety z czasem jest jeszcze gorzej. Gdzieś tam wewnątrz nas pojawia się strach, taki nieuświadamiany strach przed stratą, przed zmianą, o którym staramy się nie myśleć. Spychamy go znajdując jakieś zastępcze zajęcia, wytłumaczenia, usprawiedliwienia. Staramy się go nie odczuwać. Staramy się mieć jak najmniej czasu na, na refleksję. Nie realizujemy już marzeń, ba, nawet nie marzymy, bo i po co jesteśmy zajęci z zarabianiem pieniędzy gromadzeniem dóbr, mamy zastępcze zajęcia, zastępcze zainteresowania. Tyle ważniejszych spraw na głowie i tyle wymówek. Podróż marzeń, a po co? W kraju jest tak pięknie, a za granicą tyle niebezpieczeństw, prawda? W dzieciństwie chciałeś być artystą, artystką. A teraz? Przecież to głupie, z tego nie idzie wyżyć. Marzyłeś o wyprawie motocyklowej albo o zdobyciu Mount Everestu. Ale po co? Po co ryzykować życie dla, dla kilku chwil przyjemności? Minimalizm z punktu widzenia buddyzmu jest takim wstępem do oczyszczania umysłu ze zgromadzonych śmieci. Ja wiem, że na początku trudno jest wrzucić przedmioty, które się pieczołowicie gromadzi przez lata i trzeba naprawdę głęboko się zastanowić, które są nam naprawdę potrzebne, które naprawdę kochamy, a które nie, żeby nie było tak jak w tej buddyjskiej przypowieści o mnichu i łodzie. Pewien mnich buddyjski w czasie długiej podróży dotarł pewnego dnia 
nad szeroką rzekę, bardzo szeroką, z rwącym nurtem. Musiał się przez nią przeprawić, więc co tutaj zrobić? Rozejrzał się, znalazł drewno i zaczął budować łódź. Zajęło mu to cały dzień, ale zbudował naprawdę solidną łódź. Przeprawił się w końcu i co dalej? Szkoda tej łodzi, szkoda tej pracy, naprawdę ciężkiej pracy. Zabrał więc łódź z sobą, założył ją sobie na grzbiet i powędrował w kierunku gór. Myślicie, że w górach będzie mu łódź potrzebna? Znam też jeszcze jedną przepowiastkę buddyjską o tym, jak świat zewnętrzny wpływa na nasz umysł i jak należy postępować, by nie obciążać go takimi śmieciami. Jest to opowieść o dwóch mnichach tym razem i pięknej dziewczynie. Dwóch mnichów buddyjskich, starszy i młodszy, byli w długiej podróży do odległego klasztoru. Szli już tak kilka dni przez dżunglę i dotarli nad yy, dość szeroką rzekę z szybkim nurtem. Na jej brzegu spotkali dziewczynę, która bała się przejść przez tą rzekę i poprosiła ich o pomoc. Starszy mnich bez wahania wziął dziewczynę na barana, przeniósł ją na drugi brzeg i po sprawie. Ci mnisi szli, szli dalej, ale tego młodszego ciągle coś trapiło. W pewnym momencie zapytał starszego mnicha. Bracie, przecież yy, ślubowaliśmy czystość, nie wolno nam dotykać kobiet. Na co starszy odrzekł. Mój młodszy bracie, ja tą dziewczynę zostawiłem dawno temu na brzegu, a ty ją ciągle niesiesz. Wracając do minimalizmu, wspominałem już, że może być takim wstępem do duchowej przemiany. Trzeba tylko zacząć. I dla tych, którzy lubią wszystko odpowiadać na później, proponuję rozpocząć na przykład w ostatni dzień roku. Jest to taki symboliczny, symboliczny dzień, w którym można wszystko wysprzątać, pozbyć się starych rupieci, czasem nawet pozbyć się swojego ja. Osobiście jednak proponuję zacząć już teraz. Przejrzyjcie swoje rzeczy i wyrzućcie to, co naprawdę nie jest Wam potrzebne. Później przejrzyjcie te rzeczy jeszcze raz i wyrzućcie to, co, czego nie używaliście przez ostatnie rogi dłużej. Ja wiem, że zawsze się wydaje, że pewne rzeczy się mogą przydać. Sam takich, takich przyda się miałem całą masę, jakieś kabelki, jakiś zrzuty sprzęt elektroniczny, e, stare ciuchy, płyty DVD, no i cała masa rzeczy. To wszystko poszło do kosza, albo zostało rozdane, albo, no albo zostało sprzedane, to co było bardziej wartościowe. Jeśli będziecie rozdawać rzeczy, to pamiętajcie, żeby nie obdarowywać nimi swoich przyjaciół, bo nie pozbędziecie się ich, to znaczy tych rzeczy się nie pozbędziecie. Zawsze będą gdzieś tam na widoku, zawsze gdzieś podświadomie możecie oczekiwać wdzięczności. Nadal będą w zasięgu. Jeśli chcecie rozdać swoje rzeczy, to po prostu dajcie je organizacjom charytatywnym, a jeśli nie, to po prostu do kosza, bez żalu do kosza. No i wreszcie etap trzeci. Wybierzcie rzeczy, które naprawdę kochacie, które naprawdę potrzebujecie, których używacie często, a całą resztę do kosza. Ograniczcie też oglądanie telewizji tylko do takich naprawdę wartościowych, wybranych programów. No i podobnie z internetem, Facebook, Twitter, Insta, wiecie sami, to w 99% same śmieci zabierające czas, którego naprawdę nikt Wam nie odda. To jeszcze nie wszystko. Gdy będziecie coś kupować, to pamiętajcie o takiej prostej zasadzie buddyjskiej, która wydaje mi się pasuje do minimalizmu, a brzmi ona żyć tak, żeby nie zostawiać śladów. Buddyści żyli tak na długo przed tym, zanim został ukuty termin śladu węglowego. Ratujecie w ten sposób planetę, ludzi, Wasze własne portfele i przede wszystkim Wasz umysł. Minimalizm w sensie buddyjskim nie oznacza, że musimy od razu pozbywać się wszystkich rzeczy. To, co wcześniej wymieniłem, to był taki wstęp do oczyszczenia umysłu. Bo prawdziwy minimalizm to jest właśnie stan umysłu, który nie lgnie do rzeczy. No i tutaj przyda się na przykład medytacja, rozmyślania nad nietrwałością. Jeśli chodzi o medytację, to wystarczy taka prosta. Świadoma obserwacja oddechu, świadoma obserwacja tego, co wydarza się w umyśle. Dobrze by było, gdyby medytacja stała się takim codziennym nawykiem. Wystarczy 15 minut dziennie. W chwili, gdy mamy trochę czasu, gdy jest spokój, cisza, wieczorem na przykład. Jeśli będziecie medytować systematycznie, tak jak powiedziałem, te 15, minimum 15 minut dziennie, 
to po pewnym czasie zauważycie tak zwany małpi umysł. To oznacza, że będziecie widzieć te swoje wszystkie śmieci w umyśle. I dalsza medytacja, czyli obserwacja, spokojna obserwacja tego wszystkiego, pozwoli Wam pozbyć się tych śmieci. Jeśli chodzi o rozmyślania nad nietrwałością, to wystarczy uświadomić sobie, że wszystko przemija i wszystko zmienia swoją formę. Tak jak na przykład o, te książki za moimi plecami. Kiedyś były drzewami, kiedyś rozpadną się w proch. Ten proch prawdopodobnie użyźni glebę, znowu powstaną drzewa i tak dalej. Taka jest właśnie natura całego wszechświata. Wszystko jest tymczasowe, nie posiada jakiejś trwałej istoty. Wszystko jest tylko chwilowym takim zbiorem przyczyn i warunków. No, niczym fale na morzu, prawda? Widzimy falę, nazywamy to zjawisko falą, ale to jest tylko morze, morze i wiatr. Fale nie istnieją w oddzieleniu od morza i wiatru, prawda? A jednak je nazywamy. Oddzielamy je od reszty, od tego otoczenia. I tak robimy z całym otaczającym nas światem. Jeśli będziecie regularnie medytować, to po jakimś czasie sami zauważycie, że rzeczy w jakiś sposób są połączone z naszym umysłem. Po jakimś czasie myślę, że też nie będziecie potrzebowali kupować rzeczy, nie będziecie też potrzebowali niczego wyrzucać. To rzeczy będą do waszej dyspozycji, a nie odwrotnie. Nie będziecie ich nosić w umyśle, tak jak robił to młodszy mnich w tej przypowieści o mnichach i dziewczynie. Myślę, że po jakimś czasie pojawi się taka spontaniczna radość. No i zobaczycie, że świat naprawdę jest piękny.